ஹலோ வெல்கம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் எக்ஸோட்டிக் லாஸ்ட் டே வி வேர் டூயிங் த லெசன் ஹொரகல்லு யூ ரொம்ப தட் ஹொரகல்லு த செகண்ட் பிளாக் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பேராகிராஃப் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் யூ ரிமெம்பர் த ஒரகல்லு ஹூ இஸ் த ஓதர் ஓதர் ரஸ் த ரைட் வேட் இஸ் ஓதர் ரஸ் தட் இஸ் சுதாமூர்த்தி அண்ட் ஐ டோல் யூ ஹூ சுதாமூர்த்தி இஸ் ஷீ இஸ் எ வெரி ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி ஷீ இஸ் எ கான்டம்பரரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் திஸ் இஸ் அன் ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஸ்டோரி ரிட்டன் பை சுதாமூர்த்தி அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஸ்டோரி ஐ டோல் யூ இன் த லாஸ்ட் வீடியோ திஸ் இஸ் அன் ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஸ்டோரி எ ஸ்கெச் ஆஃப் அவர் சைல்ட்ஹுட் டேஸ் അവളുടെ കുട്ടിക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു 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 സ്കെച്ച് അതൊരു കഥാരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൊറകല്ലു ആൻഡ് ഐ ടോൾ യു ദറ്റ് ഹൊറകല്ലു ഈസ് എ കന്നഡ ടേം വിറ്റ് മീൻസ് ചുമടുതാങ്ങി ചുമടുതാങ്ങി ഈ ചുമടുതാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കൊരു അപരിചിതമായതായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിചയപ്പെട്ട സാധനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വട്ട് ഈസ് എ ചുമടുതാങ്ങി എഴുതി ഓ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയൽ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഷീ ടെൽസ് അതയുടെ തുടക്കത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് Every whole summer days remind me of my village. Oro summer venal kala divasangalum enne ende gramatha kurichu oruppikkarundu. Endu parnjal namukku ariyam idu oru ormayana oru retrospection aanu. Etreyo varshangalkkum bo nadana oru karyam allekku munbu nadana karyangal avar ippo orthadukkeyade idu retrospection aanu. Appo adile ella summer days every whole summer days remind me of my village. അതെന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് എവരി ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേയ്സ് ഓരോ വേനൽക്കാല പകലുകളിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്തകൾ വരാറുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ അവളുടെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദറ്റ് കംസ് ടു ഹർ മൈൻഡ് ഹർ മൈൻഡ് ഈസ് എ ലാർജ് ബനിയൻട്രി ആദ്യത്തെ ചിത്രം എ ലാർജ് ബനിയൻട്രി ഒരു വലിയ ആൽബരം എ ലാർജ് ബനിയൻട്രി ഒരു വലിയ ആൽബരം വലിയ ആൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പല ചെറുതല്ല ഒട്ടും ചെറുതല്ല അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മാസ് ഈ അമ്പ്രല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ അമ്പ്രല്ല അതിൽ ഒരു വലിയ കുട പോലെയാണ് ഒരു മാസീവ് അമ്പ്രല്ല ടേം ഈസ് മാസീവ് മാസീവ് അമ്പ്രല്ല എ ലാർജ് അമ്പ്രല്ല ഒരു വലിയ കുട പോല ഈ കുട ഈ ബനിയൻട്രി ആകുന്ന കുട ആളുകൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സഖ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സഖ് ആ തണൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അവർക്ക് സക്കർ കൊടുക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നു ഈ ആശ്വാസദായകമായ തണൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കുട പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൽബരം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് സുധാമൂർത്തി ഈ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതി വയ്ക്കുക ആ നാളെ നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് മരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്ഥാനമെന്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിത് ബയോളജിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല സോളജിയിലോ മോഡലിയിലോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് മാത്രമല്ല മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയല്ല സ്വാധീനിക്കുന്നു വനനശീകരണം ശരിയാണോ ആ ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് ഫാളിംഗ് അല്ല ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് ആണ് എഫ് ഇ എൽ എൽ ഐ എൻ ഡി ഫെല്ലിംഗ് ഈ ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തല്ല ഏതായാലും ആ ഭാഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് വി കം ടു ദ ട്രീ അത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദറ്റ് കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ് ഈസ് എ ലാർജ് ബനിയൻ ട്രീ വിറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ മാസി മെമ്പറല്ല ഈ ആ ബനിയൻ ട്രീ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ദർ വാസ് എ ഹൊറകല്ലു അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബിനീത്ത് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ശരി അണ്ടർ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ദേർവാസ് എ ലാർജ് ബനിയൻ ദേർവാസ് എ ഹൊറകല്ലു വട്ട് ഈസ് എ ഹൊറകല്ലു ഹൊറകല്ലു ലിറ്ററലി മീൻസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെഞ്ച് ഹൊറകല്ലു ഈസ് എ ബെഞ്ച് വിറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഓൺലി തിങ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കല്ല് കൊ
ഒരു എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാപ്പ് ഒരു 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 കുടം അൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് കെപ് നിയർ ദ ഹൊറഗല്ലു ഫീൽഡ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച ഒരു മൺകലം അൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് ഫീൽഡ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ട്രീ ബിനീത്ത് ദ ട്രീ ദർ വാസ് ദ ഹൊറഗല്ലു ആൻ നിയർ ദ ഹൊറഗല്ലു ദർ വാസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് ഫീൽഡ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് മോഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആനിബഡി ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനിബഡി ക്യാൻ കം ആൻഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഹൊറഗല്ലു ആനിബഡി ക്യാൻ കം ആൻഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഹൊറഗല്ലു അപ്പോൺ ദ ഹൊറഗല്ലു ദ ക്യാൻ റസ്റ്റ് ഫോർ സൺ ടൈം ദ ക്യാൻ റിലാക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഓൾസോ വാട്ട് ദിയർ ഫേസ് എസ് വിത്ത് ഇറ്റ് അവർക്ക് അതിൽ വെള്ളം കുടിക്കാം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ തകത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ മുഖം കഴുകാം ഇതിനു വേണ്ടി ആരോ കൊണ്ടുവെച്ച ഒരു ഒരു പാത്രമാണ് ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കൊടുവും അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർ സുധാമൂർത്തി അവർ ഒരു കവറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സച്ച് സിമ്പിൾ തിങ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും സച്ച് സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം കൊച്ചു 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 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേതമില്ലാത്ത ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഒരു കുടം വെള്ളം അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും ഏത് ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഈ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വഴിപോക്കർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് യൂസ്ഫുൾ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്തരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ട്രഡീഷൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ട്രഡീഷണലി വി സേ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിഥി ദേവോ ഭവ അതിഥി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് ഗസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് വി മസ്റ്റ് ഗീവ് ദ ഗസ്റ്റ് ആസ് മച്ച് റെസ്പെക്ട് ആസ് വി ഗീവ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏകദേശം അതേ ബഹുമാനവും സ്ഥാനവും നൽകി അതിഥികളെ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയുടെ ഉൾവിളി കൊണ്ടായിരിക്കണം ആൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് ഈസ് കെപ്പ് ദയർ വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാരും വെള്ളം കുടിക്കാതെ വലയ വലയരുത് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ത്രീ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പടങ്ങളാണ് അവരവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലകത്ത് ഓർമ്മ വരും ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് വരുന്നു പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വി കം ടു ദ സെക്കൻഡ് പേര ദ ഹൊറഗല്ലു ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ദാറ്റ് ഹൊറഗല്ലു ദ ഹൊറഗല്ലു ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ദ ഹൊറഗല്ലു വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഹൊറകല്ലു ഉണ്ടല്ലോ ഹോൾസ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ മീ ഐ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹൊറകല്ലു ഹൊറകല്ലു ഈസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ബട്ട് ആസ് ഫർ ഐ ആം കൺസേൺ ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഹാസ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഓൺ മൈ മൈൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൊറകല്ലു ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ഡീപ്പ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ മൈ മൈൻഡ് വെറുവൊരു ജീവനില്ലാത്ത കല്ലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കല്ല് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വളരെ സവിശേഷമായ ചില ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ മീ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് കെമിളി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്താണെന്നറിയാമോ ദിസ് ഹൊറകല്ലു ആ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ദിസ് ഹൊറകല്ലു ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പൂപ്പൻ ദിസ് ഹൊറകല്ലു ഈസ് ഇൻ എക്സ്ട്രിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനുമായിട്ട് ഇഴവില്ലാത്ത ബന്ധമാണ് എനെക്സ്ട്രിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിങ്ക് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കണക്ഷൻ എനെക്സ്ട്രിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻസെപ്പറബിളി ലിങ്ക് അത് ഇണ ഈ നമ്മളിൽ മുണ്ടൊക്കെ നെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഈ നൂല് കൊരുത്താണല്ലോ ഈ മുണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നൂലിൻ്റെ ഓരോ ഏഴയായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനുമായിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് ഈ ഉറകല്ലു അഭേദ്യമായി
റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റിംഗ് ജീവിതമാണെന്ന് ആണല്ലോ വയ്പ് എനിക്ക് ഹോം മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ അധ്യാപകനാണ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് എവർ ഡേ എന്റെ അധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഹി വുഡ് സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് എവർ ഡേ മണിക്കൂറുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു എവർ ഡേ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദിയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് അപ്പ് ഓട്ട് ഹൊറകല്ലു ഹൊറകല്ലു ഈസ് എ ബെഞ്ച് and by far grandfather would sit upon the horagallu under that umbrella taliki melle or umbrella und that was the banyan tree aa banyan tree de thaale ulla ee bench ee horagallu le my grandfather would spend hours and hours because he has seen a free time he is a retired school teacher he has seen a free time aa free time bulkan chalavikkunna inginiyana adinte porthu vanna angane irikkya രാവിലെ ആഹാരവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹി കമ് ആൻഡ് സിറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഹൊറകല്ലു അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ദിയർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ആ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക സം പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ദിയർ എപ്പോഴും കാണും ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ആ ഹൊറകല്ലുവിന് പുറത്ത് കാണും മൈ ഫാദർ വുഡ് സ്പെൻഡ് ഹിസ് ടൈംസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദീസ് ഫെലോ ദാറ്റ് ഫെലോ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ റെസ്റ്റിംഗ് ദിയർ അവരാരും വലിയ പരിചയക്കാരൊന്നുമല്ല അടുപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ആരാണോ അതിനെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആളുമായിട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ട് സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ടോക്കിംഗ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഓർമ്മ ഹൊറക ആദ്യം ആ ബനിയൻസി രണ്ടാമത് ഹൊറകല്ലു മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥ ബോട്ട് ദെൻ അപ്പോൺ ദ ഹൊറകല്ലു ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻസി മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് മീൻ സിറ്റിംഗ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് ദയർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു വെൻ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ടയേർഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ടയേർഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഐ വാസ് എ സ്മോൾ ഗെയിൽ ആൻഡ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് സമ്മർ ഐ ടോൾ യു സമർ വെക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് വേനൽക്കാലാവധി ദറ്റ് മീൻസ് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഫ്രീ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലേ ടൈം ആണ് കളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു നീണ്ട രണ്ട് മാസത്തെ കളിയാണ് ഇത് സുധാമൂർത്തിയും പറയുന്നു വെൻ ഐ വാസ് ടയേർഡ് ഓഫ് മൈ ഫ്ലൈ പ്ലേയിങ് അവിടെ അടുത്ത് ഈ മരത്തിൻ്റെ തോഴയൊക്കെ ഇന്ന് കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കും ആ കളി കളിച്ച് 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 വെൻ ഐ വാസ് ടയേർഡ് ഓഫ് മൈ പ്ലേയിങ് എൻ്റെ കളിയിൽ ഞാൻ മടുക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഐ വുഡ് ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് സംബഡി ഹു ഈസ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ദ പുറകല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കളി കളിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ കളിച്ച് കളിച്ച് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പോയിരിക്കും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഒബ്സേർവ് നിരീക്ഷിക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം ഐ വുഡ് ഒബ്സേർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ഒബ്സേർവ് ഈ വാക്ക് നിസ്സാരമായ വാക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ദ നൗൺ ഫോം ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം ദിസ് ഈസ് നിരീക്ഷിക്കുക ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നുണ്ടല്ലോ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കാം യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റിംഗ് പുസ്തകം പഠിച്ച് പഠിക്കാം പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് മാൻ നോട്ട് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ പക്ഷേ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ അവൾ സുധാമൂർത്തി പറയുന്നത് അറിയാമോ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ എൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കളി മടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഒബ്സേ
എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം മനുഷ്യനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ നടപ്പ് അവൻ്റെ പോക്ക് അവൻ്റെ മുഖഭാവം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജുകളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് സോ ഞാൻ ആ ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഐ വുഡ് ഇസ്പെ ഒബ്സർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഡൺ വിത്ത് മൈ ഐഷ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലിസൺ വിത്ത് മൈ ഇയർ they are conversation what they are talking about how they are talking about i would observe what they are talking about i would observe avare engane aanu avare irikkunnu avare bhavam yan nerthe parna body language le muga bhavam varum gesture varum kaiyalude kaalde ka challan reethigal varum samsarath samsarikkumbodey kondaaguna ore bhavangal i would observe adu njan kannu kondu nirikshikkum chevi kondu avar parayna kaaryangal njan kelkum oru pakshe സുധാമൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു ആ ബാല്യകാലത്തിൽ അവൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ നേരെ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ യു ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി എന്ന് വന്നേക്കാം എനിക്കാവും ഈ അവസരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഐ വുണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ വാട്ട് ദി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ ഇനി ആരാണ് ഈ ആൾക്കാരെന്ന് കൂടെ പറയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെയർ വില്ലേജേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെയർ വില്ലേജേഴ്സ് അവർ മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം ഗ്രാമീണന്മാരാണ് വില്ലേജേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണന്മാർ ടേക്കിംഗ് എ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതോ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ടെമ്പററലി ദ ആർ ദ ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ആർ റെസ്റ്റിംഗ് അവർ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പം വിശ്രമിക്കുകയാണ് ദ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ ആർ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് നിയർ ബൈ ദ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് പാടം നമ്മുടെ പരിയടം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം ദ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് നിയർ ബൈ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ പാടം എന്നർത്ഥവുമില്ല അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഫാർമേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേർ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രേറിയൻ പീപ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അഗ്രേറിയൻ പീപ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ അൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് സംസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഗ്രി അറിയൻ കൾച്ചർ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കർഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാന്യമായ സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കെന്തോ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ദർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് റേറ്റ് സിറ്റിസൺസ് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആലോചിക്കണം കാരണം ദ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ദ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ്സ് and they are the people who feed us and avara are work in the field paadatha pani edukkunavar they are the people who produce avara aanu yadarthathil utpadanam nadathunavar and they are the people who feed us avara aanu namukku bhakshanam tharunavar avara nammal oro nelmani kalikkumbolum evadiyo paranju kettittundu oro nelmani kalikkumbolum aa nelmaniyil edho oru karshagande veerpundu പഞ്ചാബിലെയോ ആന്ധ്രയിലോ തെലുങ്കാനയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലെയോ ഉള്ള കർഷകന്റെ വിയർപ്പുണ്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമമ്പർ നമുക്കത് പണമായിരിക്കാം പണം കൊടുത്ത് മേടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ ഫാർമേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ ഫീൽസ് ബട്ട് നൗ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് എ ബ്രേക്ക് അവരിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിശ്രമം ഇടവേള ആ ഇടവേള സമയത്ത് അവരും കൂടെ വന്ന് ഈ ബെഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മൈ ഫാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ദം ദ ആർ ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹാഡ് ടു വോം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഈസ് ഡേ ഇനി ഈ ആളുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഡേ ദേ വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എവറി ഡേ ദേ വാക്ക് ലോങ്
ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും അടുപ്പ് കൂട്ടിയത് പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കൂരകളിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം കുറേ ആകലെ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കാളവണ്ടിയോ ട്രാക്ടറിലോ കയറി ട്രാക്ടറൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ട്രാക്ടറിലോ കയറി അവർ അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് അവരവരുടെ ഈ പാടത്തേക്ക് എത്തും വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പാടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദ വെയർ ഓൾ ഫാർമേഴ്സ് ദ ഓൾ ഓഫ് ദം വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഈസ് ഡേ ഓരോ ദിവസവും ഏറെ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഈസ് ഡേ വെറുതെ അല്ല ക്യാരിയിങ് ഹെവി ബർഡൻസ് ദേ ക്യാരി ഹെവി ബർഡൻസ് അവർ ഹെവി ബർഡൻസ് വെയ്റ്റ്സ് ലഗേജ് വളരെ വലിയ ഭാരവും കൊണ്ടാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അഗ്രേറിയൻ കൃഷി സാ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലേ അഗ്രേറിയൻ ഇംപ്ലിമെൻസ് അഗ്രേറിയൻ ഇംപ്ലിമെൻസ് മമ്മട്ടിയും മറ്റും ഒക്കെ ഇതിൽ വരും പൺപട്ടിയും മറ്റും ഒക്കെ ഈ അഗ്രേറിയൻ ഇംപ്ലിമെൻസിൽ വരും അഗ്രേറിയൻ ഇംപ്ലിമെൻസ് ആർ ദേർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദേർ ലഞ്ച് ഈസ് ദേർ ഇതെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഒരു വലിയ ചുമടാക്കി ദീസ് പീപ്പിൾ വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ക്യാരിയിങ് ദീസ് ബർഡൻസ് ഈ ബർഡൻസും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ലോങ് വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എവർ ഡേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഈസ് ദേ ക്യാരിയിങ് ഹെവി ബർഡൻസ് ഓൺ ദേർ ഹെഡ്സ് തലയിൽ ഈ ചുമടുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നവരാണ് ഇവരിൽ പലരും അവരൊക്കെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് നൗ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് അറസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വുഡ് ഒബ്സർവ് ദം ഐ വുഡ് ഒബ്സർവ് ദം ആൻഡ് ഓൾസോ ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ വാട്ട് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ടയർഡ് ഔട്ട് ബൈ ഹീറ്റ്സ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ടയർഡ് the people sitting on the bench the the farmers sitting on the bench are very tired because of summer heat vel kala joodu kondu vallada chinichirikkunna varana avare avar endu yim ella avaru cheyidha pole enniyana avaru cheyidathu they would drink the cool water they would drink the cool water from the earthen pot kept near the horagallu uh, there is the horagallu and near the horagallu there is the earthen pot filled with cold water aa kodathunnulla vellam they would drink avaru sheenichirikkunu avaru ee vellam kudikkum annittu avadi vellam kudikkum wash their faces with it they wash their faces with the cold water a cold water eduthu avare mukham kalugum wash their faces with it and chat with the grandfather ee rendu prakriya nadakkunnadinu vedeyil they will chat with my grandfather they will chat they will talk avare samsarikkarundu chat cheyarundu ചാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇന്നതേ സംസാരിക്കാവൂ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഇല്ല ആ സമയത്ത് എന്താണോ വായിൽ വരുന്നത് അത് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾ ചാറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ വാക്കാണ് ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതായാലും അവരവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ദേ ഡ്രിങ്ക് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ദേ വാഷ് ദിയർ ഫേസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടോക്ക് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും അവരാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേ ആർ കോൺവെർസേഷൻ വുഡ് ബി അബൌട്ട് ദിയർ ഡെയിലി ലീവ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിയർ ഡെയിലി ലീവ്സ് വട്ട് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിയർ കോൺവെർസേഷൻ നതിങ് അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അവർക്കത് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിയർ ഡെയിലി ലീവ്സ് അവർ നിത്യജീവിതം നിത്യജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതേ അറിയും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇൻഡോ ചൈന പ്രോബ്ലം അതൊന്നും അവരെ ചിന്തയിൽ വരുന്നതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലേ ആഗോളതാപനം അതൊന്നും അവരെ ചിന്തയിൽ വരുന്നതല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കൊച്ചു ലോകത്തുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിയർ ഡെയിലി ലീവ്സ് ഹൗ ദേ ആർ ലിവിങ് ആൻഡ് വാട്ട് വാട്ട് ദിയർ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ദേ ടോക്ക് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ and most of them talk about their daily lives and worries they talk about their lives and worries avare samsarikkunnathu avare daily lives ne kurichu nithi jeevitham kurichu and also their worries they have so many worries oru vaadu vyagulathagal aagulathagal avare manasilagatha kadappundu namukku ariya nammada naattil nammada naattil ithara maalukalkku 
പുറത്തു പറഞ്ഞാലും ശരി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരി ദേ ആർ വറീഡ്സ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി ദേ ആർ വറീഡ്സ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല ഈ ഉൽപാദക വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ അഗ്രേറിയൻ പീപ്പിളിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് ഫെയിൽ ടു ലിസൺ വാട്ട് എയർ പ്രോബ്ലംസ് ആർ വാട്ട് എയർ വറീസ് ആർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ശബ്ദം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പൊതുജനം പബ്ലിക്ക് കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ശബ്ദം ആരോടെങ്കിലും ആ ശബ്ദം ഒന്നും പറയണ്ടേ അപ്പൊ അവർ ഈ ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ദേ ടോക്ക് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ദേ വുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദേ ഡെയിലി ലീവ്സ് ആൻഡ് ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദേർ വറീഷ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറയും ഡെയിലി ലീവ്സിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആകുലതകൾ വ്യാകുലതകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദറ്റ് ദേ വുഡ് ടെൽ മൈ ഫാദർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഐ വിൽ ഒബ്സർവ് ഹൗ ദേ ആർ ടെലി ഐ വിൽ ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഐ വിൽ ലിസൺ വാട്ട് ദേ ആർ ടെലി അവർ പറയുന്നത് എന്തോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഒപ്പം ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവരെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അവർ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അല്പം കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെത്തും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ സപ്പോസ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ഓൺലി അസംഷൻ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ജി അവർ വിളിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ ജി ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബിക്കോസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ റിട്ടേൺ ടീച്ചർ ടീച്ചർ വാസ് എ റെസ്പെക്റ്റഡ് മാൻ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അളവ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണല്ലോ ദൈവം ഗുരുവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അത്രയും ബഹുമാനം സമൂഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ബഹുമാനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നം എന്തായാലും ആ ബഹുമാനം ചേർത്ത് അവർ വിളിക്കും മാസ്റ്റർ ജി മാസ്റ്റർ ജി അവർ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ദിസ് സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ സോ ഹോട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം മാസ്റ്റർ ജി വാട്ട് എ ഹോട്ട് സമ്മർ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സമ്മർ ഈസ് എക്സ്ട്രീമിലി ഹോട്ട് ഈ സമ്മർ എക്സ്ട്രീമിലി ഹോട്ട് ഓ ഭയങ്കരമായ ചൂട് തന്നെയാണ് ഈ വേനൽക്കാലം എത്രയോ വേനൽക്കാലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്ട്രീമിലി ഹോട്ട് ഐ ഹാം നെവർ സീൻ സച്ച് എ വെദർ സച്ച് എ വെദർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ കർഷകന്റെ വേവലാതിയാണ് കർഷകന്റെ വേവലാതി അവര് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ കണ്ടീഷൻ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എപ്പോഴും കൃഷി നടക്കുന്നത് അല്ലേ ആ മഴ കൂടിയാലും പ്രോബ്ലം ആണ് മഴ കുറഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം ആണ് വെയിൽ കൂടിയാലും പ്രോബ്ലം ആണ് വെയിൽ കുറഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഓൾ ദ ചേഞ്ചസ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ദ ഓൾ ദ ചേഞ്ചസ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട്സ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫാർമർ അത് ഒരു കർഷകന്റെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മഴ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ മതി വിള കരിഞ്ഞു പോയി ഒരു മഴ ഒരു അല്പം ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നീണ്ട് പെയ്താൽ മതി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നമെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം പോലെ തോന്നുന്നു അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ജി ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ ഹോട്ട് വെദർ ഇത്രയും വലിയൊരു ചൂട് കാലാവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വെദർ ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഇതും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട്
ഇനി ഇതുപോലെ വേറെയും പലതരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ വേറൊരാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓർ ഇനി മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതും കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം വേറൊരാൾക്ക് അയാളുടെ ആവലാതിയുടെ പുസ്തകം അയാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്ക